Mon mari peut voler, dit Madame Kanaya. Il flotte quelque part entre la vie et la mort. Et un magnifique papillon virevolte tout autour de lui. Monsieur Kanaya est dans le coma depuis 1991. Il a été victime d'une crise d'apoplexie pour cause de surmenage. Il était vendeur de voitures. Des dizaines d'années durant, il a travaillé 100 heures par semaine jusqu'à ce qu'il soit victime du karoshi, l'excès de stress mortel. Autrefois, le travail passait avant tout, raconte son fils. Aujourd'hui au moins, nous pouvons passer du temps tous les deux. Voici M. Kida, 36 ans, marié, deux enfants en bas âge. Employé dans une maison d'édition, il est l'un de ces millions de travailleurs qui ont hissé le Japon vers les sommets de l'économie mondiale en travaillant avec fierté et courage et en se dévouant corps et âme à leur entreprise. Je dois travailler entre 13 et 14 heures par jour. Depuis qu'il a été touché par la crise, le Japon est lui-même mal en point et M. Kida est forcé de se démener d'autant plus. C'est pourquoi il se soumet à cet examen médical préventif. Il veut éviter une attaque mortelle, il veut échapper au karoshi. Au Japon, l'efficacité au travail n'est pas la priorité. Ce que l'entreprise demande, c'est que le travailleur soit à sa disposition 24 heures sur 24. Un engagement qui peut s'avérer mortellement dangereux, comme l'explique le docteur Ito, cardiologue. Ces caractéristiques de son état de stress, après 11 minutes et 15 secondes d'effort, il est à environ 171 pulsations cardiaques par minute. À son âge, c'est le maximum. Au Japon, la vie est un marathon. Voici les candidats à la mort par le surmenage. Les salarimen, ces travailleurs acharnés qui, dans les bureaux japonais, ont sacrifié leur santé pour redonner vie à un pays dévasté au sortir de la guerre. Ce sacrifice, M. Kanaya l'a fait lui aussi. Il est tombé dans le coma en plein travail. Sa femme affirme que l'entreprise de son mari les a trompés et les a privés de leur bonheur. Tous les jours, sur le chemin de l'hôpital, Madame Kanaya s'arrête quelques instants sur le terrain de jeu où son mari autrefois l'a demandé en mariage. Ils avaient toujours rêvé de profiter ensemble du bonheur d'avoir une famille. Mon mari rentrait vers 10, 11 heures du soir et prenait un bain. Il dînait légèrement car il avait déjà dîné au travail. Il grignotait quelque chose. Ensuite, il buvait 2, 3 verres de whisky coupés de beaucoup d'eau, puis il allait se coucher. Il n'était à la maison, sans compter son temps de sommeil, qu'à peine 4 heures. Pourquoi l'entreprise nous a-t-elle traité de cette façon après l'accident Elle n'a même pas montré un minimum de considération. C'est 
tout ce qu'on demandait. Tous les jours, elle tente de le faire réagir. En vain, Kazu ne répond pas. Depuis dix ans maintenant, elle s'accroche et espère. Dix ans aussi que dure le procès contre l'employeur de son mari. Maître Kawaito, avocat et spécialisé dans les cas de Karoshi. Prenons un exemple simple. Imaginons que quelque chose tombe de haut et supposons que cela vienne heurter la tête de quelqu'un. Dans ce cas, on voit clairement qu'il y a blessure et la cause de la blessure ne fait aucun doute. Quelque chose est tombé à heurter la tête de la personne qui a elle-même chuté. Dans les cas de Karoshi, la cause n'est pas aussi claire, d'où la difficulté. La crise économique s'est accompagnée d'une augmentation fulgurante du nombre des pathologies liées au stress. C'est ce que nous confirme le docteur Ito. D'après lui, c'est justement par peur d'être licencié de l'entreprise que les travailleurs, surtout les plus âgés, en viennent à faire des attaques mortelles. Employé dans un grand magasin, cet homme a donné de sa personne pour participer à l'effort de redressement et ce, à un point tel qu'une grève de cœur constitue aujourd'hui sa seule chance de survie. Les problèmes de M. Azuma ont commencé en juin l'an dernier. Le stress n'est pas une donnée quantifiable, alors nous ne pouvons qu'écouter l'histoire des gens. Et puis, par exemple, constater des problèmes sanguins ou psychologiques. Mais bien souvent, quand on s'en rend compte, il est trop tard. Suite à des licenciements dans mon entreprise, il y a eu de moins en moins d'employés qui se sont retrouvés avec de plus en plus de travail. Moi, j'aide un peu tout le monde, mais tout ça m'a affecté psychologiquement. Voilà ce que je peux vous dire. Pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais si vous maintenez ce rythme de vie, attendez-vous à voir surgir des problèmes à plus ou moins long terme. <rire> Il rit, car il sait bien qu'on ne change pas si facilement sa nature. Quand on a été conditionné dès sa plus tendre enfance à porter au pinacle les valeurs de travail et de hiérarchie, il n'est pas facile de rectifier le tir. Comme a pu le constater Maître Kawaito, l'avocat spécialiste du Karoshi, pour un Japonais, admettre que son travail lui ruine la santé revient à perdre la face. Je pense que le problème de l'excès de travail au Japon est étroitement lié à l'histoire et à la culture du pays. Les Japonais ont perdu la Seconde Guerre mondiale et après cette défaite, toute la population s'est lancée à corps perdu dans le travail pour rattraper l'Europe et les États-Unis. Si on ne s'était pas complètement investi, le Japon ne se serait pas relevé. Mais il me semble que ce n'est pas ainsi que l'on trouve un bon confort psychologique. Monsieur Kida est l'un de ces marathoniens. Il vit dans la banlieue de Tokyo, dans une petite maison qu'il aura fini de payer dans une cinquantaine d'années. Il dit au revoir à son fils. Tous les matins, il doit partir très tôt, 7 heures. Les enfants nippons ne voient leur père qu'en moyenne 17 minutes par jour. Rares sont les pays où on travaille autant et où on s'accorde aussi peu de liberté et de temps de repos. Je n'aime pas me lever tôt. Depuis tout petit, je n'ai jamais pu me lever tôt. J'ai envie de dormir un peu plus, mais je n'ai pas le choix. 
Car si vous arrivez tard ou partez tôt, vous laissez vos collègues se débrouiller et vous donnez l'impression que votre présence n'est pas indispensable dans l'entreprise. Si vous venez l'idée de demander plus d'un jour ou deux de repos ou de vacances, vous laisseriez entendre que votre travail vous pèse. J'ai environ 40 km jusqu'à l'entreprise et j'ai un changement, ça me prend 1h30. Rares sont les villes où on perd autant de temps qu'à Tokyo. Les trajets dans les trains de banlieue sont un supplice quotidien. De l'avis de M. Kida, il s'apparente au transport de bestiaux. Ça vous prend à peu près 75% de l'énergie d'une journée. Tokyo est un ogre. Le moteur économique du Japon absorbe tous les matins du combustible venu tout droit des villes satellites. Puis tous les soirs vers minuit, il recrache sa nuée noire. Tout le monde court, tout le monde stresse. Tokyo vit à 100 à l'heure. Monsieur Kida travaille dans une maison d'édition appartenant à la chaîne de télévision TBS. Le temps de travail, c'est du temps commun. Une idée inspirée du mode de vie collectif des paysans dans les villages. Autrefois, la culture du riz exigeait les efforts conjugués de travailleurs acharnés qui ne s'arrêtaient pas le dimanche, n'avaient pas d'horaire et à qui le concept de sécurité sociale était étranger. Le temps de travail au Japon a une autre signification qu'en Occident. Souvent, les employés affichent leur motivation en arrivant tous les matins 30 minutes plus tôt. Il y a beaucoup de gens qui vivent pour leur entreprise. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes ou pour leur famille, mais pour l'entreprise. Croire que cela leur rapportera quelque chose est typiquement japonais comme façon de penser. Beaucoup d'entreprises ne peuvent plus se permettre, en temps de crise, d'avoir leur propre structure d'accueil pour les enfants et les personnes âgées. Lorsque M. Kida rencontre ses clients, la qualité d'impression des nouveaux prospectus n'est pas leur seul sujet de conversation. Ils se font tous du souci pour l'avenir. Est-ce qu'on te paie toujours tes heures sup Est-ce qu'ils t'ont supprimé tes aides au logement À toi aussi Et tes primes Et tes coupes en taxi Bien souvent, il ne leur reste que la dérision. Quand tout à coup votre salaire est divisé par deux à cause de la crise et que vous vivez dans l'une des villes les plus chères au monde, vous vous retrouvez rapidement à la rue. Le nombre des sans-abri se chiffre par dizaines de milliers. Il est loin le temps où l'on avait la garantie d'un emploi à vie. La nation modèle du plein emploi n'a pas résisté à la crise. À présent, le chômage menace. Une honte qui frappe de plus en plus de gens, qui en fait des marginaux, puis des exclus. Déjà, plus de 3 millions de Japonais ont perdu leur emploi. Ou serait-ce plutôt 9 millions Car les personnes travaillant ne serait-ce qu'une seule heure par semaine sont considérées comme actives et donc exclues des statistiques du chômage. Le quotidien Yomiuri a estimé que ce barème de classification permettait à lui seul de faire en quelque sorte disparaître les deux tiers des chômeurs. Les premiers à se heurter à la dure réalité sont les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. À peine la moitié des diplômés des universités et des grandes écoles ont des chances de trouver un emploi. Le Japon est une gigantesque entreprise qui dévore ses enfants, affirme M. Kida. Je ne peux pas dire que ce soit le bonheur. Mais maintenant... Je dois gagner ma vie pour mes enfants. Si à mon âge, je ne fais pas des efforts pour évoluer, beaucoup me considéreront comme une personne ordinaire, alors que je veux me rendre indispensable. On se rend indispensable en faisant preuve d'un engagement sans borne et en ne rentrant jamais à la maison avant le patron. 
Masao Miyamoto, médecin et sociopsychologue, nous confirme qu'au Japon, l'acte de présence compte souvent plus que la productivité. Ancien employé au ministère de la Santé à Tokyo, il raconte dans un livre ses déboires avec une bureaucratie nippone particulièrement sévère. Ce livre, devenu un best-seller, décrit une société japonaise prisonnière de ses rites comme d'une camisole de force. Au fur et à mesure que vous passez à travers la machine éducative, en bon japonais que vous êtes, vous vous fixez trois objectifs distincts. Le premier, c'est de paraître épuisé. Le second, c'est de ne pas être trop efficace. Et le troisième, c'est d'ignorer les problèmes. Une fois que vous cumulez ces trois vertus, il devient à peu près impossible de changer les choses. Ainsi, au nom du maintien de l'harmonie, les Japonais acceptent d'eux-mêmes de dépasser largement les 40 heures par semaine. Ils font de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées. Par loyauté envers l'entreprise, mais aussi par peur, nous affirme M. Kida. Au début, je me tuais au travail pour le bien de l'entreprise. Mais à présent, je me rends compte que c'est la peur de perdre mon emploi qui me pousse, finalement. Cette pression et cette peur. Il est plus de minuit. Les quelques heures qui le séparent de sa prochaine journée de travail, M. Kida va les passer dans un hôtel tiroir. Une serviette, un pyjama, un bon bain chaud. Et un lit qui ressemble étrangement à une consigne de gare. C'est un petit hôtel. On est à l'étroit. Comme dans un cercueil. Mais il y a un lit pour dormir. Une lampe. Et puis aussi la télévision. Quand mes heures supplémentaires me retiennent jusqu'à 3 heures du matin passé, J'essaie de dormir dans un hôtel de ce type. Bonne nuit. Dans les locaux de la Karoshi Alpline, on s'efforce depuis dix ans de réconforter les victimes du stress et de les informer, à titre anonyme, sur les différents recours juridiques. D'après Maître Kawaito, environ 10 000 Japonais succombent tous les ans au Karoshi. Pourtant, il n'est pas évident d'arriver à obtenir des dommages et intérêts pour les familles des victimes, car il faut pour cela qu'un tribunal reconnaisse la mort due au surmenage comme un accident du travail. Il est très difficile de prouver qu'il y a eu travail à domicile le samedi et le dimanche. En fait, il n'y a pas de documents précis ni de traces concernant le travail. On ne sait pas combien d'heures un homme a travaillé. Karoshi 001. Ce numéro, Madame Kanaya l'a composé il y a dix ans, lorsqu'elle a appris la terrible nouvelle de l'attaque de son mari. À chaque fois qu'elle se rend à l'hôpital, elle écoute cette chanson. Son titre, Aitai, je me languis de toi. Je voulais que quelqu'un soit déclaré responsable de ce qui est arrivé au père de mes enfants, explique Madame Kanaya. C'est pourquoi elle a déposé plainte contre l'employeur de son mari. Mais l'entreprise refuse de continuer à verser un salaire ou de payer des dommages et intérêts. Elle aimerait obtenir la démission de M. Kanaya avant de discuter de l'éventualité de lui verser une pension. Ah, oui, 
Je me rappelle que je suis parfois venue à la succursale avec ma mère tout le matin. Comme mon mari n'était à la maison ni le samedi ni le dimanche et que j'étais seule avec notre enfant, je venais avec lui à la succursale. On faisait semblant d'être des clients. On venait ici pour le voir. Comme il travaillait, on ne pouvait pas parler beaucoup. Mais en faisant semblant d'être un client, notre fils jouait ici. Nous essayons d'obtenir un entretien, mais le directeur refuse de nous recevoir. Ce même directeur qui regardait à l'époque M. Kanaya se ruiner la santé sans réagir. Maître Kawaito parle de 10 000 cas de mort par surmenage tous les ans. Un chiffre apparemment très supérieur à la réalité, si l'on en croit le ministère des Normes du Travail, qui estime que ces cas ne dépassent pas quelques centaines au maximum. En effet, les autorités affirment cyniquement que dans la pratique, il est pour ainsi dire impossible que le Karoshi puisse être reconnu comme accident du travail. Lorsque nous évoquons le coma de M. Kanaya, nous sommes priés d'arrêter de filmer. Nous obtenons tout de même un entretien avec le directeur, M. Nishina. Vous devez remplir ces formulaires. C'est indispensable pour nous permettre de faire notre travail, car il faut prouver que cette maladie a été liée à un excès de travail. Sinon, on ne peut pas la reconnaître comme étant un accident ou une maladie conditionnée par l'activité professionnelle. Les familles des victimes n'ont jamais vu la personne sur son lieu de travail. Certains entendent toujours leur père ou leur mari se plaindre de travailler trop dur. Et à partir de là, ils en concluent que tous les problèmes viennent de l'entreprise. En parcourant son long chemin de croix à travers toutes les instances de recours, Madame Kanaya entend briser le mur du silence qui entoure le Karoshi. Le juge saisi a contraint le ministère des Normes du Travail à reconnaître l'attaque d'apoplexie de M. Kanaya comme un accident de travail. L'entreprise a été condamnée à verser d'importants dommages et intérêts et a déclaré publiquement que l'attaque de leur employé, M. Kanaya, avait pour origine une extrême surcharge horaire sur son lieu de travail. Une victoire qui laisse à Madame Kanaya un goût amer. Car elle aurait voulu, ne serait-ce que pour son fils, que l'employeur de son mari exprime au moins quelques mots de regret. Mais rien, le silence complet. Dans les locaux du ministère, nous demandons pourquoi si peu de cas de Karoshi sont reconnus comme accident de travail, alors que les preuves sont de plus en plus accablantes. Le directeur est embarrassé. Arrêtez tout de suite. Si vous répétez cela, nous allons devoir couper. Un arbitraire caractéristique des autorités et un bel exemple du grand art japonais de l'éviction. Au bureau, on a rarement le courage d'aborder ouvertement les problèmes. Cela ne se fait pas, car le Japon est le pays du sourire, une nation où la morale est solidement ancrée dans ce qu'on nomme ici Yamato Damashi, l'âme des Japonais. Une conscience de groupe marquée par la recherche constante d'une parfaite harmonie collective. Ainsi, si une entreprise décide de renvoyer l'un de ses employés, ce dernier a peu de chances de se le faire signifier clairement par son supérieur. On préférera le lui faire subtilement comprendre. Il s'apercevra tout à coup qu'on lui a enlevé son téléphone, son agenda, ses notes. Le bureau furtivement débarrassé de ses affaires, le message sera alors évident. Va-t'en de ton plein gré, épargne-nous la honte d'avoir à te renvoyer. 
Mais le meilleur moyen d'obtenir le départ de quelqu'un, c'est encore de tracer un cercle à la craie autour de son bureau. Interdiction de franchir la ligne. Cette femme connaît bien le problème. Madame Moshizuki a été victime du Hijime, cet harcèlement moral que les patrons exercent sur leurs employés pour les forcer à quitter l'entreprise en prétendant qu'ils le font de leur plein gré. Elle s'est insurgée contre les pratiques qui, dans son entreprise, consistaient à mettre tout naturellement les femmes au service des désirs du patron et même à les harceler sexuellement. On lui a fait regretter son impertinence. Il lui est désormais interdit de pénétrer dans les locaux de l'entreprise. Elle est condamnée à travailler chez elle. Voilà plusieurs années déjà qu'elle attend l'œil rivé sur le réveil que sonne 9 heures. Moment précis où elle commence sa journée. Son travail, taper des documents dont plus personne dans l'entreprise n'a besoin depuis longtemps. Dans de telles circonstances, nombreuses sont celles qui auraient rendu leur tablier. Mais Madame Moshizuki s'est adjoint les services de Maître Kawaito et a décidé de poursuivre la lutte contre la scandaleuse discrimination dont sont victimes les femmes dans de nombreux secteurs professionnels au Japon. Parfois, de voir une telle bêtise, ça me fait rire. Mais c'est si mesquin qu'il m'arrive aussi de rentrer dans une colère noire. À 17 heures précises, c'est la fin de cette absurde journée de travail. Le résultat de son labeur partira à la poubelle. Mais elle doit tout de même expédier les documents à son employeur pour prouver qu'elle les a bien tapés. Voici les locaux de l'entreprise à Tokyo. En pensant préserver mon droit, j'ai insisté sur plusieurs choses. Mais un nouveau patron a été nommé et je n'ai pu que me taire. J'ai été insulté devant tout le monde. Par exemple, il m'a traité de folle ou de psychopathe et puis il m'a mise dehors. À la suite de cela, il y a quelques années, Madame Moshizuki a porté plainte contre son patron et contre l'entreprise. Mais là encore, la procédure n'en finit pas. Un état de fait proprement scandaleux, selon Maître Furuyama, avocat spécialiste des litiges syndicaux. Elle est incroyablement courageuse. Certains ne supportent pas une épreuve comme celle-là. Ils viennent ici se renseigner sur les assurances-vie. Nous essayons de ne pas les brusquer. Nous ne leur disons même pas de venir le lendemain, car cela aussi peut les stresser. Nous essayons en tout cas de les dissuader de se suicider. Mais souvent, ils ne se laissent pas dissuader. Et si tout à coup à Tokyo, quelques centaines de milliers de personnes arrivent en retard au travail, c'est certainement que c'est encore arrivé. Un nouveau désespéré s'est jeté sous le métro. Chaque jour, près de 100 Japonais se donnent la mort. Généralement par désespoir d'être devenus, aux yeux des autres, des erreurs du système, parce qu'ils ont été licenciés notamment. Au Japon, on ne résout pas les conflits, on les fait disparaître de façon symbolique au moyen de rituels. Pour la dernière fois, M. Shimonaka, 46 ans, dessinateur technique, range consciencieusement ses papiers. Après quoi, il quitte son bureau. Puis il traverse le chantier naval jusqu'au quai. Là, il enlève ses chaussures et bourre ses poches de lourdes vis en acier avant de se jeter à l'eau. Ce que M. Shimonaka raconte dans son journal n'est rien de plus que le quotidien de nombreux Japonais. Il m'est impossible de terminer mon travail pour la date prévue. Je vous demande de bien vouloir m'accorder un délai, ainsi que deux dessinateurs pour m'assister. La direction de l'entreprise lui a fait savoir qu'il n'enverrait personne pour l'aider, qu'il devait se débrouiller. À partir de ce moment-là, M. Shimonaka s'est mis à passer ses nuits au bureau. Des semaines durant, sa femme lui a apporté ses repas au chantier, avec de temps à autre des petits cadeaux des enfants. Il s'est mis à parler du karoshi et à évoquer la possibilité d'arrêter de travailler. Ce sont des choses dont il n'avait jamais parlé avant et ça m'a réellement inquiété. Pourquoi me traite-t-on ainsi Comment en suis-je arrivé là
comme nombre de femmes dont le mari a été victime du karoshi, Madame Shimonaka a déposé plainte pour obtenir soit des dommages et intérêts, soit le versement d'une rente. Mais jusqu'ici, sans aucun succès. L'entreprise existe avec les personnes qui la composent. Donc, je pense qu'une entreprise qui n'accorde pas assez d'importance à chaque individu ne devrait pas exister. Respecter chacun, c'est aussi accorder de l'importance à la famille dont cette personne a la charge. Pour mon mari, la famille, ça comptait beaucoup. On aurait voulu avoir plus de temps ensemble. Mais au Japon, la notion de temps libre est quasi inexistante. Même quand M. Kida va boire un verre avec ses collègues une ou deux fois par semaine, ce n'est pas du temps libre. Car si les soirées karaoké permettent a priori de se détendre et de se défouler, ne nous y trompons pas, l'entreprise est toujours présente. Pour ce genre de conférence, elle met même des cartes de crédit à la disposition de ses employés. C'est le dernier train. Il est un peu plus de minuit. Pendant la semaine, il arrive souvent que M. Kida n'ait pas le temps de rentrer chez lui. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'aîné de ses fils et la famille doit au moins être réunie pour le petit déjeuner. En semaine, je ne dors pas plus de 3 ou 4 heures par nuit. Le week-end, par contre, je dors autant que je veux. Alors ça va. Mais j'aimerais dormir un peu plus. Monsieur Kida n'a pas l'intention de dire à sa femme qu'un de ses meilleurs clients vient de faire faillite. Il ne lui avouera pas non plus que son supérieur lui a remonté les bretelles. « Il faut faire plus d'efforts », lui a-t-il dit, « sans quoi ça ira mal pour vous ». Monsieur Kida rentre à la maison des soucis plein la tête. Avant de lui dire au revoir, nous lui posons une dernière question. Que souhaitez-vous à vos enfants pour l'avenir J'espère que mes enfants utiliseront leur tête, pas leurs bras, ni leur temps. Bonne nuit. Madame Kanaya raconte à son mari qu'elle s'est rendue avec une équipe de tournage allemande sur son ancien lieu de travail et que son fils a décidé de ne jamais travailler aussi dur que lui. Ce n'est pas drôle de travailler autant. Mais pêcher, ça c'est une chose que je voudrais faire avec lui. Et puis attraper des papillons, 